ತಂದನಿ ತನಿ ನನಿ ತಂದನೇ ನನಿ ತಾನ ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ನೇರ ಫೋನಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ವರುಷ ದೊಣ್ಣೆಗೆ ನಿಮಿಷ ಅನ್ನೋದು ಜನಪ್ರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಾದೆ ಇದು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ರೈತರು ತಿಂಗಳಗಟ್ಟಲೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾದಾಗ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದರ ಸಮರ್ಥ ನಿರ್ವಹಣೆ ತುಂಬ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೊಗರಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಗಳು ಈಗ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ರೈತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಮ್ಲಾ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ರೈತ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರವಾಗಿರಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ತೊಗರಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತಾಗಿಯೇ ಇರಲಿ ನೀವು ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಮ್ಲಾ ನಾಯಕ್ ಅವರೇ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಈಗ ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಈ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟಗಳು ಯಾವುದು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಇದೆಯೋ ಇವು ಹೂವು ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ತುಂಬುವಂಥ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಸಿಹಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ಪೀಡೆ ನಿವಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿನ ಪಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಈಗ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ಕೀಟಗಳು ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಹಾನಿಯಾದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಡಿ ಏನು ಸುಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಸುಳಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಚಿಗುರು ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ರಸ ಇರುವಂಥ ಕೀಟಗಳು ಸಸ್ಯ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶಲ್ಕಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ನುಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಜೇಡರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುವಂತ ನುಷಿ ಸಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಕೀಟಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಧೆ ಯಾವಾಗ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮತ್ತೆ ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಬೇಗ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತವೆ ಇವು ಮೇಲೂರಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ನೀವು ಚೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗಿದೆ ಪೈರಿಗ ಚೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ದಿನ ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕೊಂಡ್ಲಿ ಹುಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಈ ಬೇರುಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಕಾಂಡದ ಹತ್ರ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಿಂತ ಇರುತ್ತೆ ಕೊರೆದುಬಿಟ್ಟು ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಈ ಹರಳಿನ ರೂಪದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ತೇವಾಂಶ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಳಿನ ರೂಪದ ಕೀಟನಾಶಕನ ಬಳಸಿದರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಭರ್ಮಪ್ಪ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಭರ್ಮಪ್ಪ ಅವರೇ ಭರ್ಮಪ್ಪ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನಮ್ದು ಗಿಡ ಒಣಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಯಾವ್ದು ತೊಗರಿನ ಅಥವಾ ಸರ್ ಭರ್ಮಪ್ಪ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಗಿಡ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಗಿಡ ಈ ತೊಗರಿ ಗಿಡ ಒಣಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹುಳದಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನು ಒಂದು ಹುಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ ಈ ಗೆದ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರು ಹುಳ ಇರೋದು ಆ ರೀತಿ ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಣಗುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೋಗದಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಅಂತ ಒಣಗಿರುವಂಥ ಗಿಡನ ನಾವು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸೀಳಿದಾಗ ಆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಒಂದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂದು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅಂತ ಅಂಥ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗು ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗು ರೋಗ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀರಿನ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಥ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹರಿದಿರೋಂಥ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಒಂದು ನೀರಿನ ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಒಳಗಾಗಿ ಒಣಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಅಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇರೆ ಇರು ಈ ಗಿಡಗಳು ಏನಿದ್ದವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕನ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಚರಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಎರಡು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳ ಬಾಧೆ ಒಳಗಾದಂಥ ಗಿಡದ ಸುತ್ತಲಿನ ಇರುವಂಥ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಗಿಡಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ನಷ್ಟು ದ್ರಾವಣನ ಹೋಯ್ದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭರ್ಮಪ್ಪ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಮಲಾ ನಾಯ್ಕ ಅವರೇ ಅವಾಗ ರಸ ಇರುವ ಕೀಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ರಸ ಇರುವಂತ ಕೀಟಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಏರುಪೇರಾದಾಗ ಇದರ ಬಾಧೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನುಸಿ ಇದೆಯೇ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜೇಡರ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂತದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ನುಸಿ ನಾಶಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನುಸಿ ನಾಶಕ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬೋ ಸಲ್ಫಾನ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಎರಡು ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪಿ ಕೀಟನಾಶಕನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಆ ದ್ರಾವಣ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಜೇವರ್ಗಿ
ಮಾಡೋ ಅದು ಟೈಪ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಇದನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಧೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಸಿಟಾಮಿ ಪ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಇದು ಒಂದು ಮೂರು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಒಂದು ಹತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಿಗೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಣ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಂಥ ಕೀಟ ಬಿಳಿ ನೋಣ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಯಾವುದಾರು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರದ ಚೀಲಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂಥ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಚೀಲದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾರು ಒಂದು ಅಂಟು ದ್ರಾವಣನ ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸವರ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೇತ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಣುವಂತರಾಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ತೊಗರಿಗೆ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ವೈರಸ್ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬಹುದ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ ಈಗ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಂಜಾಣು ರೋಗ ಬರೆಸುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಈಗೇನು ಒಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದು ನಂಜಾಣು ಬರೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಅಣುಗಳನ್ನ ಅದು ದ್ರಾವಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಒಂದು ಕಾಯಿ ಕೊರ್ಕದ ಬಾಧೆ ಇದೆ ಇದೇನು ಎಲಿಕೋರ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಮಿಜರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳಿದೀವಿ ಕಾಯಿ ಕೊರ್ಕ ಆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಬೌಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರೈತ ಬಂಧುವೆ ಈಗ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ರಮಣ ಗೌಡ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಇದು ತೊಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹಸಿರು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಸಿರು ಕೀಟನ ಹಸಿರು ಕೀಡಿ ಸರ್ ಕೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಕಾಯಿ ಏನು ಕಾಯಿ ಕೊರಿಯುವಂತ ಕೀಟನ ಅಥವಾ ಎಲೆ ತಿನ್ನುವಂತದ್ದು ಹಾ ಕಾಯಿ ಕೊರೆಯುವಂತ ಕೀಟ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಅನುಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಹಕ ಬಲೆನ ಹಾಕುವಂತದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತೊಗರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಕೊರಕದ ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದರಷ್ಟು ಒಂದು ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇದರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನ್ಗಳ್ಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಮನಗೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಬೇವಿನ ಆಧಾರಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಬಳಸುವಂತದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಬೇವಿನ ಆಧಾರಿತ ಕೀಟನಾಶಕ ಅದನ್ನಾದ್ರು ಬಳಸಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ದೊರೆಯುವಂತ ಬೇವಿನ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಬೇವಿನ ರಸನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಐದರ ದ್ರಾವಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಕೀಟನಾಶಕನ ಬಳಸ್ಬೋದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪ್ರೊಫಿನಾಪಾಸ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತೊಯ್ಯೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತೊಯ್ಯೋ ರೀತಿನಲ್
ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಸ್ಯಾಧಾರಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಗಿಡ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹುಳುಗಳ ಬಾಧೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಮಲಾ ನಾಯಕ್ ಅವರೇ ಈಗ ಹೂವು ಕೊರುವಂತ ಕೀಟಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಹೌದು ಹೂವು ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಕೊರೆಯುವಂತ ಹುಳುಗಳು ಒಂದು ಮೂರು ಹುಳುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಾಧೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಬೋಲ್ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತರಷ್ಟು ಕಾಯಿ ಕೊರಕಗಳಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೊಣದ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರುವಂತ ಒಂದು ಕೀಟ ಇದೆ ಅದು ಸಹ ಒಂದು ಕಾಯಿನ ಕೊರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಾಯಿಯ ಒಳಗಡೆ ತನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ಮಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಮರಿ ಹುಳುಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಒಂದೊಂದೇ ಬೀಜ ಒಂದು ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಬೀಜ ಬೆಳೆ ಬಲಿತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಇವು ಒಂದು ಮೂರನೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅವರೇನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಹುಳ ಇದೆ ಅದು ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತೊಗರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಬಾಧೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೇ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡೆದು ಹೋಗಿದೆ ನೀವೀಗ ಆ ಮೂರು ಕಾಯಿ ಕೊರಕಗಳು ಹೂ ಕೊರಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅಮೆರಿಕನ್ ಬೋಲ್ವರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಬಾಧೆನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಧೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ತೊಗರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಬಾಧೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೋಹಕ ಬಲೆನ ಹಾಕುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕಡೆ ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬೆಳೆಯ ಒಂದು ಹೂವು ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಏನು ಒಂದು 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 ಮರದ ಟೊಂಗೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪೈರಿನ ಸುಮಾರು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ಪೈರಿನ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮರದ ಟೊಂಗೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೇತ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಊತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಕ್ರಮೇಣ ಅದಾದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಇದರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪರೋಪಜೀವಿಗಳು ಏನು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ತಿಂದು ಬದುಕುವಂತ ಒಂದು ಹುಳು ಪರೋಪಜೀವಿಗಳು ಈಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ತಂದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿನೂ ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ಪಿ ಬಿ ಈ ನಂಜಾಣು ಬರಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ನಂಜಾಣು ಬರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಣು ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಸಹ ನಾವು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇವುಗಳಿಂದ ಏನು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಬೇವಿನ ಆಧಾರಿತ ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಸಬಹುದು ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ಸಮಯ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ ನವೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಬುಧವಾರದಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಪ್ಪಳದ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀತ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಅವರು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸುಧಾರಿತ ಬೇಸಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ